Bienvenue dans Dracaris, l'émission sur la politique dans Game of Thrones. Aujourd'hui, on va s'attaquer à un personnage qu'on peut admirer pour sa capacité de conquête, qu'on peut détester pour les mauvaises décisions qu'elle prend une fois au pouvoir en mettant pas mal de monde en danger, mais dans tous les cas, un personnage hyper intéressant dans le jeu des trônes. Parce qu'elle n'y joue pas selon les règles qui sont préétablies, parce que sa détermination à conquérir le trône de fer vient d'autre chose que d'une simple volonté de pouvoir personnel, parce qu'elle n'hésite pas à employer des moyens que d'autres trouverait peu honorable, mais qu'elle ne fait pas non plus dans la magouille de couloir pour obtenir de l'influence, elle est une sorte d'alien politique dans le game. Mais c'est aussi précisément ça qui fait sa force et qui fait d'elle un personnage des plus à même de parvenir à obtenir ce qu'elle veut. Daenerys Targaryen, c'est celle qui ne doit pas son pouvoir à quiconque d'autre qu'à elle-même, et probablement celle qui a le plus de chances de parvenir à s'asseoir sur la fameuse chaise de fer, comme l'appellent les d'autres acquis qui connaissent l'existence de Westeros. Mais qui vivra ou mourra, verra. Je suis pas là pour faire des prédictions et en attendant la sortie de la prochaine saison, je vais revenir sur ce personnage atypique dans la série. Et comme il y a beaucoup de choses à dire, je vais faire ça en deux épisodes. Le premier, celui-ci sur l'aspect plus personnel de Daenerys qui lui donne un certain nombre d'atouts pour jouer au jeu des trônes. Et le deuxième en lien juste ici ou là sur ce qu'elle incarne, à savoir un jeu politique d'un genre complètement nouveau. Il y aura bien évidemment des spoilers, vous voilà prévenus. Alors qu'est-ce qui fait la force de Daenerys Déjà son histoire, son expérience, dans laquelle elle s'est puisée pour avancer. Attention, hein, une histoire personnelle, c'est comme tout, soit on apprend à l'accepter et à la canaliser de manière constructive, soit pas. Ou alors on finit par apprendre, mais ça met du temps. Donc une histoire, un background, un nom en soi, ça ne sert à rien. Le truc, c'est que Daenerys, c'est le personnage avec l'évolution individuelle la plus impressionnante de la série. Elle passe en une saison du statut de soumission absolue à celui de maîtresse de sa propre destinée. Et quand on est une gamine de 13 ans, dernière héritière d'une lignée royale en exil à l'autre bout du monde, vendue comme esclave sexuelle au chef d'une tribu de gens réputés pour leur sauvagerie par un frère manipulateur en échange d'une armée pour qu'il puisse reconquérir un trône qui mérite même pas parce qu'en plus d'être méchant, il est con comme une chaise, bah passer du statut d'objet qui n'a pas son mot à dire à mère des dragons qui s'apprête à conquérir le monde en une saison, avec une flotte en deux et une armée et trois villes conquises en trois saisons, bah ça force quand même un peu le respect. On voit que cette évolution politique fulgurante va de pair avec une évolution personnelle du même type, qui commence à un endroit très précis, à savoir la chambre à coucher. Alors ça paraît con parce que elle est évidemment pas dans une situation très enviable, hein, mariée de force, violée, mais dans les circonstances où elle a quasiment pas d'espace d'émancipation, eh ben elle réussit à s'en créer un, dans le seul endroit où son PN de frangin n'est pas là pour la brimer. C'est le moment où elle conquiert ce premier espace, ce minuscule espace, celui de son intimité, en prenant en main le seul truc qu'elle a à sa disposition, qui est déterminant dans toute son attitude politique à venir. Elle se retrouve dans une situation qui est vraiment vraiment pas cool, mais elle arrive à voir là-dedans la fenêtre d'opportunité que ça lui ouvre pour pousser un peu plus loin les murs de la cage dans laquelle elle est enfermée avant de pouvoir la briser. Et cette confiance qu'elle prend au niveau le plus personnel, bah, ça lui donne une confiance pour se sentir elle-même légitime vis-à-vis -vis de ceux qu'elle est censée guider. Pour donner l'ordre au Kalassar de s'arrêter juste parce qu'elle a envie d'aller se dégourdir les guiboles par exemple, ce qui n'a l'air de rien en soi mais qui est juste énorme dans le contexte. Et d'ailleurs son frère n'apprécie pas du tout parce que ce moment montre bien qu'elle n'est plus juste sa petite marionnette mais bien une personne avec des désirs et une volonté propre et qu'elle les assume. Daenerys donc s'établit petit à petit en tant que vraie calicide des Dothraki et pas juste en tant que femme objet de Drogo qu'elle était censée être à la base en apprenant la langue, en utilisant les circonstances et en passant les épreuves imposées comme par exemple manger un cœur de cheval cru devant une assemblée de chevelus avec des vieilles qui chantent des mantras. Et petit à petit elle va commencer à s'approprier l'idée que c'est à elle de conquérir le trône de fer, son frère étant mort de sa stupidité congénitale, mais je vais pas revenir là-dessus. Sauf qu'à ce stade, dans la saison 1, elle perd tout, par sa propre faute en plus, son mari, son enfant, la plupart des d'autres acquis se barrent et elle se retrouve en gros avec 20 personnes dans le désert. Et comme elle a plus rien à perdre, et eh ben pourquoi pas monter sur un bûcher avec des œufs de dragon fossilisés dans les mains Et là, le truc qu'on n'avait pas vu depuis des siècles se produit. 
Elle crame pas, comme on pourrait s'y attendre, et elle se retrouve avec trois petits dragonaux tout mignons. Et c'est à ce moment-là où elle fait ce que tout le monde considérait comme impossible, inenvisageable depuis des siècles, où elle démontre une première fois sa légitimité à mener un groupe de gens, que son chemin en tant que leader politique commence vraiment, déterminé donc par un cheminement personnel préalable et une prise de conscience au fur et à mesure de ce dont elle est capable. S'ensuit une littérale puis symbolique traversée du désert. Ce rituel s'appelle la traversée du désert. Oh, 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 oh. Hey, vous avez remarqué que le regard impassible, ça ressemble à la traversée du désert Où elle se rend compte qu'on la prend de haut parce que bah, de fait c'est une gamine, hein, à Kars, à Astapor, en gros partout où elle passe. Et que au lieu de subir ça, eh ben, elle peut l'utiliser. Puisque personne ne se méfie, bah, ça lui donne en réalité des opportunités qu'elle saura saisir. Et voilà une bonne leçon déjà donnée par Daenerys Targaryen. Le mépris des autres, le manque de confiance, on peut le subir, mais on peut aussi choisir de l'utiliser pour parvenir à ses fins. Et ça, bah, ça ne marche que quand on croit soi-même en sa propre force à la base, envers et contre tout. Il y a plusieurs moments où, même vis-à-vis -vis de ses conseillers, elle décide de ne pas les écouter. En même temps, Jorah Mormont, tu l'écoutes, tu fais rien aussi. En bonne leader, elle fait confiance à son instinct et elle prouve à chaque fois qu'elle avait raison. Il y a une part de bol, hein, bien sûr, mais pas que. Elle a surtout en tête le fait que personne ne lui fera confiance comme leader politique si elle n'a pas d'abord confiance en elle-même. Puisqu'elle a été capable, à titre individuel, de ne pas se soumettre à des schémas préétablis et de les renverser, parce que rien ne l'a prédestiné à être autre chose qu'une esclave et pourtant elle a renversé ça, ben elle prend conscience qu'elle peut transposer ce mécanisme-là à sa volonté de conquête du trône. Et comme ça marche à chaque fois, puisque franchement les ennemis sont pas malins, il y en a même qui se font avoir deux fois, coucou les guignols de Yunkai, elle accumule les épisodes où elle démontre qu'elle n'est pas juste fille de, en exil, héritière d'un pouvoir lointain. Elle donne des preuves par l'action de sa légitimité. Alors oui, son nom lui donne certainement une légitimité, mais cette légitimité-là, la légitimité traditionnelle, ne suffit pas dans sa situation à elle. Il faut qu'elle montre sa force par l'exemple. Et du coup, c'est un peu le cercle vertueux de la confiance qui s'enclenche. À chaque fois qu'elle réussit son pari, elle renforce sa confiance en elle-même pour tenter encore plus ouf la prochaine fois. Ça renforce la confiance des différents Gus qui ont vu de quoi elle était capable et qui se disent « ah ouais, quand même ». Et elle accumule comme ça le soutien de plus en plus de gens qui se disent au fur et à mesure que ça vaut peut-être le coup de la suivre. Alors à part la légitimité qu'elle se gagne auprès des gens, il y a autre chose dont j'ai pas encore parlé, c'est cette espèce d'obsession de libérer tous les gens réduits en esclavage partout où elle passe. Là, c'est encore une fois, en grande partie, le personnel qui parle. Elle-même, elle a été esclave. Elle sait ce que c'est d'être vendue, achetée comme un objet alors qu'on est une personne. Elle s'en est émancipée, individuellement d'abord, avec les moyens qu'elle avait à sa disposition pour devenir autre chose. Chez Daenerys, l'émancipation est autant une cause personnelle qu'une cause politique en fait, parce qu'elle en a fait l'expérience, elle ne se base pas sur un principe euh, disant que bah, l'esclavage c'est mal, elle ne sait pas juste en théorie pourquoi c'est pas cool qu'il y ait des opprimés, elle sait pourquoi. Elle sait ce que c'est dans sa chair d'avoir sa volonté et son existence même qui sont niées. Et elle-même ayant réussi à s'en émanciper, bah, elle parvient à traduire ça en un principe politique. Et du coup, elle sait que les gens qui sont esclaves, c'est pas parce qu'ils le méritent, c'est juste ben, le pas de bol à la naissance ou dans la vie. Et c'est précisément à ça qu'elle va s'attaquer. Pas juste à l'existence des esclaves en soi, mais à tout un système qui fait que c'est la naissance et la malchance qui te condamnent. La libération, l'émancipation des opprimés, ça devient petit à petit sa cause principale au fur et à mesure qu'elle voit comment fonctionne le monde autour d'elle. Quand elle insiste pour regarder les visages des crucifiés sur la route de Mérine, c'est pour s'imprégner de chaque souffrance individuelle et ajouter à ses raisons de prendre la ville. Au fur et à mesure de son avancée, son enjeu est de moins en moins de reprendre le trône parce que son père était assis dessus et de plus en plus pour fournir aux opprimés les armes pour qu'ils puissent s'émanciper eux-mêmes. Elle ne veut plus 
diriger des gens tant que ça, ni leur imposer un pouvoir par la force, mais leur donner les moyens de se libérer eux-mêmes. Le moment symbolique où elle jette le fouet après avoir pris l'armée des Immaculés à Astapor, où elle leur dit qu'ils sont libres de partir et que s'ils restent avec elle, ils se battront en homme libre, ou quand, après avoir libéré du pouvoir des maîtres la ville de Yunkai, elle annonce aux habitants qu'ils ne lui doivent pas leur toute nouvelle liberté, parce qu'elle ne lui appartient pas à elle, et que s'ils la veulent, ils doivent la conquérir, tous et chacun d'entre eux, ça c'est des moments qui sont très forts. Et c'est des moments qui montrent que de plus en plus, conquérir le trône de fer, c'est pas son but en soi, mais qu'elle travaille à quelque chose de plus important, de plus grand. La prise de conscience, qu'être libre, bah, c'est pas quelque chose d'inné, il faut se battre pour, à la fois personnellement, c'est ce qui est insinué dans le « chacun d'entre vous » et collectivement, comme elle dit, tous, tous ensemble. Parce que tout seul, chacun dans son coin, bah, ça fait pas changer les choses. Et quelque part, sa légitimité, elle tient aussi un peu à ça. Les gens qui se battent avec elle ne se battent pas pour elle comme personne, ni pour qu'elle puisse s'asseoir sur le trône par héritage. Ils ne se battent pas parce qu'ils y sont contraints, ni parce qu'ils sont nés pour être soldats. Ils se battent parce qu'ils ont choisi de le faire, parce qu'elle incarne une cause dont ils se sentent proches. Et ça, ça fait toute la différence du monde, parce que ça fait de Daenerys un leader politique d'un genre tout à fait nouveau dans le monde de Game of Thrones. Et ça, on en parle dans l'épisode suivant, qui s'affiche juste ici, ou là, ou, ou là, enfin je, je sais pas, Dracarys. <rire> 